హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ మనీష్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం సెకండ్ సెమిస్టర్ లో సాలిడ్ జామెట్రీ సాలిడ్ జామెట్రీలో ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి ప్లేన్ ప్లేన్ గురించి డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం సో ప్లేన్ లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములాస్ అలాగే డెఫినేషన్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ లో కంప్లీట్ గా ప్లేన్ స్పియర్ కోన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్ అయితే తెలుసుకుందాం ఆ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి సో ఇంకా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే బట్ ఇస్ అ ప్లేన్ అసలు ప్లేన్ అంటే ఏంటి ఓకే ప్లేన్ అంటే ఏం లేదు ఏదైనా సరే ఒక పాయింట్ కానీ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కానీ పాసింగ్ అవుతూ ఉండేదాన్ని మనం కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ని ప్లేన్ అంటాం సో చూడొచ్చు ఏ సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ అంటే ఏదైనా సరే సర్ఫేస్ ని మనం ప్లేన్ సర్ఫేస్ లేదా ప్లేన్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇఫ్ ఆల్ ది పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ సో స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని పాయింట్స్ జాయినింగ్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ జాయినింగ్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఏదైనా సరే రెండు పాయింట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఒక పాయింట్ ఉంది అలాగే బి అనే ఒక పాయింట్ అనేది ఉంది అలా సి ఇస్ ద ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనుకుంటే సో ఈ కా ఈ దీన్ని జాయిన్ అవుతున్నాం ఈ పాయింట్స్ ని జాయినింగ్ అయ్యేదాన్ని ఈ సర్ఫేస్ ని ఏమంటున్నాం మనం ప్లేన్ సర్ఫేస్ అని అంటున్నాం ఓకే ది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ సో జనరల్ ఫామ్ గా మాట్లాడుకుంటే ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇది జనరల్ గా మనం ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఎలా చెప్తామంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దిస్ ఇస్ జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఓకే ది డిస్టెన్స్ of origin from the plane so distance and the origin nunchi so what is an origin origin is nothing but a this is the this kunte x axis and y axis so graph this is center point is called origin origin man points em unte manaku ikkada okay, manam 3d coordinate geometry use chestunnam kabatti three coordinates iskuntam so 0 comma 0 comma 0 so this is nothing but a origin ee origin nunchi oka plane anedi ఉంది ఒక ప్లేన్ అలాగే ఒక ఆరిజన్ ఇప్పుడు ఆ రెండు మధ్య డిస్టెన్స్ కనుక్కునేదానికి ఫార్ములా ఏంటి సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ బి అనేది ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అలాగే ఒక పాయింట్ అనేది ఇచ్చారు ఆ పాయింట్ ఏంటి ఆరిజన్ అని ఆ ఆరిజన్ నుంచి ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ బి మోడ్యులస్ ఆఫ్ బి మోడ్యులస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డి వాల్యూ అనేది నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా మనం ఏం చేసుకుంటాం పాజిటివ్ అనేది తీసుకుంటాం ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకు నెగిటివ్ లో ఉంటుంది ఓన్లీ పాజిటివ్ లోనే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి కలక కలకత్తాకి ఒక డిస్టెన్స్ అనేది పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అనుకుంటాం అది మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అని చెప్పాం కదా వాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చెప్తాం కాబట్టి సో నెగిటివ్ డిస్టెన్స్ లో ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ ఇచ్చినా కూడా మనం ఏం తీసుకోవాలి పాజిటివ్ ని కన్సిడర్ అయితే చేసుకుంటాం సో ఆ ఫార్ములా ఏంటి డి బై మోడ్లెస్ డి బై అండర్ ది రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఓకే ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనం కొంత ప్రాబ్లం అనేది చేస్తూ వస్తాం ఎందుకంటే ఫార్ములాస్ అనేది మనం గుర్తు లేకపోతే సరే మనం ఏ ప్రాబ్లం అనేది ఈ సాలిడ్ జామెట్రీలు ఎస్పెషల్ గా చేయలేము ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ మొత్తం మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫార్ములా మీద బేస్ అయ్యే అయితే ఉంటుంది ఫస్ట్ మనం ఫార్ములాస్ అనేవి నీట్ గా అయితే చదువుకోవాలి నీట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి అలాగే ఫార్ములాస్ అనేవి మనకైతే గుర్తు వస్తూ రావాలి ఓకే నెక్స్ట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేస్ ఓకే మూడు రెండు ప్లేన్స్ అనేవి ఇచ్చారు సో ఆ రెండు ప్లేన్స్ మధ్య మనం యాంగిల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంది సో ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటి కాస్ తీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బి వన్ బి టూ ప్లస్ సి వన్ సి టూ బై అండర్ ది రూట్ ఆఫ్ ఏ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సి టూ స్క్వేర్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ ప్లేన్స్ ఏవైనా సరే ఒక రెండు ప్లేన్స్ కి యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా అనేది మనం అయితే యూజ్ చేస్తాం ఓకే టూ ప్లేన్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ సో ఏదైనా సరే రెండు ప్లేన్స్ అనేవి పర్పెండిక్యులర్ పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఏంటి యాంగిల్ బిట్వీన్ ద నైన్టీ అనే అనమాట సో పర్పెండిక్యులర్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీ డిగ్రీస్ సో రెండు ప్లేన్స్ అనేవి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ బి వన్ బి టూ ప్లస్ సి వన్ సి టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ టు ద ప్లేన్ మేకింగ్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏ కమ్ బి కమ్ సి ఆన్ ది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ సో కోఆర్డినేట్
ఓకే ఒకే లైన్ పైన అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి దాని కొలి నియర్ పైన్స్ అంటారు సో నాన్ కొలి నియర్ పైన్స్ అంటే ఒకే ఈక్వేషన్ మీద లైస్ అయ్యి ఉండవు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ అయితే లైస్ అయ్యి ఉంటాయి అలాంటి ఇచ్చినప్పుడు మనం ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే సో ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటే ఓకే ఏ అనే ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు సో ఆ ఏ లో మనకి ఏమున్నాయి ఎక్స్ వన్ వై వన్ జెడ్ వన్ అలాగే బి అనేది ఒక బి అనే పాయింట్ లో ఎక్స్ టూ వై టూ జెడ్ టూ అండ్ సి అనే ఒక పాయింట్ లో ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ జెడ్ త్రీ అనేది ఒక త్రీ పాయింట్స్ అనేది ఈ త్రీ లో మనకు నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ సో ఈ నాన్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ నుంచి పాసెస్ అవుతున్న ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ మనం కనుక్కోవాలి ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిటర్మినెంట్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై మైనస్ వై వన్ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై టూ మైనస్ వై వన్ జెడ్ టూ మైనస్ జెడ్ వన్ ఎక్స్ త్రీ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ జెడ్ త్రీ మైనస్ జెడ్ వన్ సో ఈ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసిన తర్వాత దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ సో త్రీ పాయింట్స్ నుంచి పాస్ అస్ అవుతున్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రావాలంటే సో ఇలా డిటర్మినెంట్ కనుక్కుని మనం ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాబ్లమ్ చేసేటప్పుడు చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు మనకి మనకు క్లారిటీ అయితే ఇంకా బాగా అయితే అర్థమవుతాయి నెక్స్ట్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఓకే ఎక్స్ comma y comma z from the pin ax plus by plus cz plus b is equal to 0 so the distance so a ane oka point nunchi oka plane and oka oka plane ki distance ela anukuntam so it is nothing but a x1 plus b y1 plus c z1 plus b by under the root of a square plus b square plus c square so a ane oka point nunchi oka plane ki unnatuvante distance kanukodaniki use chese formula ite idi so the, the distance between టూ ప్యారల్ లైన్స్ సో రెండు ప్యారల్ లైన్స్ కి డిస్టెన్స్ ఎలా ఉంటుంది కాబట్టి ప్యారల్ లైన్ అంటే ఏంటి సో ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ కో ఆప్షన్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ అనేది చేంజ్ అయితే అవుతుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ బి వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అలాగే ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ప్లస్ డి టూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దిస్ ఈ రెండు కూడా మనకి ఏంటి ప్యారల్ లైన్స్ సో దాని ఫార్ములా ఏంటి డి మైనస్ సారీ డి వన్ మైనస్ డి టూ బై అండర్ ది రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ సో ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ సో ఈ పాయింట్ నుంచి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ పాసెస్ అవుతుంది ఏ ఈక్వేషన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే ఒక ఈక్వేషన్ సో ఈ ప్లేన్ నుంచి పాసెస్ అవుతూ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటే దాని మన ఫార్ములా ఏంటి సో ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ వై మైనస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్ములా సో ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ Passing through the point 4, 4, 0, perpendicular to the plane x plus 2y plus 2z is equal to 5, 3x plus 3y plus 2z minus 8 is equal to 0. So, what do we do? So, we do two plane equations. So, we do one point. So, what do we do? Find the equation of the plane. We do a plane equation. So, what do we do? We do a plane equation. So, what do we do? We do a plane equation. We do a plane equation. We do a plane equation. సో ఈ పాయింట్ ఫోర్ కమా ఫోర్ కమా జీరో నుంచి పాసెస్ అవుతున్న ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఈ రెండింటికి ఎలా ఉండాలి మనకు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి సో ఈ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటూ ఈ ఈ పాయింట్స్ తో పాసెస్ అవుతున్న ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ని మనం అయితే ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేయాలా సో ఫస్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారో రాసుకుంటున్నాం సో గివెన్ పాయింట్ మనకి ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఫోర్ కమా ఫోర్ కమా జీరో అలాగే ఇది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ సో ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అయితే మనం అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా సో ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ పాయింట్స్ నుంచి పాసెస్ అవుతున్నటువంటి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ సో ఏమి ఇచ్చారు మనకు ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఈ పాయింట్స్ నుంచి ప్రాసెస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫార్మ్ అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం సో దట్ ఏ ఏ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి ఇంటూ వై మైనస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఇంటూ జెడ్ మైనస్ జెడ్ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో దీని ఈక్వేషన్ మనకు కన్సిడర్ అయితే చేసుకుంటున్నాం సో గివెన్ ప్లేన్స్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్లేన్స్ ఏంటివి ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ప్లస్ టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ టూ జెడ్ మైనస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో గా కన్సిడర్ అయితే చేసుకుంటాం ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ సో ఈ రెండు ప్లే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి పర్పెండిక్యులర్ పర్పెండిక్యులర్ టు వచ్చే ఈక్వేషన్ కింద పర్పెండిక్యులర్ అయితే ఉండాలి సో ఈజ్ నథింగ్ బట్ దీన్ని మనము ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ క్యాన్ బెటర్ ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్స్ ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏబిసి లో రాస
x minus 4 plus b into y minus 4 plus c into z minus 0. That is equal to 0. This is equation number 4. Ga. Consider this. Now, if we have a ABC values, we will have a pair equation. So, solving 2 and 3. This equation is solving 2 and 3. This equation is solving 2 and 3. So, solving 2 and 3. Already intermediate immediately to the So it's nothing but middle last first in ML FM and under equations. middle middle first M L F M and middle last first middle. So middle two. Last level two. First middle one two. So two two one two. Alay equation three two three three. So three two three three. So then find out the two. Two minus sorry two to the four minus three to the six four minus six b by three to the six two one zero two six minus two that is equals to c by three one zero three three to the six three minus six and the a value a by minus two b by four and c by minus three that's what so man k value that's what minus two that's what b value four that's what like c value man ki minus three that's what so replace a is equals to minus 2, B is equals to 4, C is equals to minus 3 in equation 4. So, equation 4, E equation, lo, A, B, C values, ni, 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 replace it. So, so, minus 2 into X minus 4 plus 4 into Y minus 4 minus 3 into Z minus 0 is equals to 0. So, minus, minus 2 into X minus 2X minus into minus plus 2, 4, 0, 8 plus 4 into Y, 4Y minus into minus minus 4, 4, 0, 16 minus 3 into Z minus 3z is equal to 0. So minus 2x plus 4y minus 3z. So you can make plus 8 only you can minus 16 only. So you don't want to solve minus 16 only plus 8 in subtraction is the manuku minus 8 in the question. So minus 2x plus 4y minus 3z minus 8 is equal to 0. So minus common is rasa man 2x minus 4y plus 3z minus 8 is equal to 0. So this is the required equation. So this is the required required equation. Okay, next which is find the angle between the planes. So, but even call them angle and then go wala. So, e plane, e and planes key angle and then the find out shale. First, given planes, each one of the planes, it will be 2x minus 3y minus 6z is equal to 6. Alagi 6x plus 3y minus 2y sorry, minus 2z is equal to 8. E and the equations and then the So, man put angle and put formula and t. Okay, cos theta is equal to. A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 under the root of A1 square plus B1 square plus C1 square into A2 square plus B2 square plus like C2 square. So, the value is called A1 value, A2 value, like A3, so A1 value, A2 value, B1 value, B2 value, the value is called. So, the value is called E each and only plane equations consider this one. Then A1, B1, C1. So, 2 minus 3 minus 6 a2 b2 c2 so ee vidhanga manam values anedi raaskuntunnam idu meeru meeku gurtunte chaalu ila raaskovali avasaram ichina direct ga manam ante substitution chesayachu so meeku kattam avadam kosam ila raasanu so let theta be the angle so theta be the angle between the planes 2x minus 3y minus 6z is equals to 6 and 6x plus 3y minus 2z is equals to 8 so ee rendu ee rendu planes ki madhya theta anedi angle antunnam so appudu manam formula prakaram cos theta is equals to a1 a2 so a1 a2 2 into 2 into 6 b1 b2 minus 3 into 3 minus 3 into 3 plus minus 6 into minus 2 so 2 6 by uh, sorry by under the root of a1 square plus b1 square plus c1 square and 2 square minus 3 square plus minus 6 square out of the a2 square plus b2 square plus c2 square and 6 square plus 3 square minus 2 whole square so 2 into 6 12 Minus 3 into minus 3, sorry, minus 3 into plus 3, minus 9. Minus 6 into minus 2, minus into minus plus 1, 6 to 12. 12 minus 9 plus 2, 12 is 2 square into 4. Nine, minus 3 whole square is nothing but 9. 6 square is nothing but 36. 4 plus 9 plus 36. Under the root of 6 square into 36, 3 square into 9, like minus 2 whole square into 4. 36 plus 9 plus 4. So plus 12 plus 12, and the root of plus 4 is 24. 24 minus 9. So 36 plus 4. 40 plus 9, 49. 49 into 49. Root 49 into 49. So 24 loans 9 subtraction is something called 15. Also. So root 49 into root 49, nothing but 49. So cos theta is equal to 10, 15 by 49. So theta and the alaga bit could cos inside is the same for cos inverse. So theta is equal to cos inverse 15 by 49. This is the angle between the planes. R and D equations key. Angle which is cos inverse 15 by 49. Next, we have a problem. Find the equation of the plane passing through the point 4, 0, 1 
అండ్ ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వల్ జెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈస్ క్వశ్చన్ జీరో సో మనం ఏం కనుకోవాలి ఒక ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అనేది అనుకోవాలా ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ పాయింట్ నుంచి పాసెస్ అవుతూ ఈ ఈ పాసెస్ అవుతూ ఈ ప్లేన్ కి ఎలా ఉండాలో మనకు ప్యారలల్ గా ఉండాలా సో ప్యారలల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి మనకు ఏ వన్ ఏ టూ సారీ ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ అంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ మూడు ఎక్కువ గా ఉంటుంది ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ కూడా మనకైతే చేంజ్ అవుతుంది సో అంటే అప్ టు మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఈ వరకు అయితే ఈక్వల్ గా ఉంటుంది ఓన్లీ ఈ వాల్యూ అనేది మనకైతే చేంజ్ అవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఏమైనా వస్తుంటున్నాం గివెన్ పాయింట్ ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటి మనకి ఫోర్ కామా జీరో కామా వన్ అలాగే ఇది గివెన్ పెన్ మనకి ఇచ్చిన ఒక పెన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు ఆ పెన్ ఈక్వేషన్ అయితే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వల్ జెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ జీరో ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ దీని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటున్నాం నో లెట్ అస్ కన్సిడర్ ది ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఈక్వేషన్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉండాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ కి ప్యారలల్ గా ఉండే విధంగా ఒక ఈక్వేషన్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఆ ఈక్వేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వల్ జెడ్ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ ఈక్వేషన్ కి ఎలా ఉంది ప్యారలల్ గా అయితే ఉంది సో ప్యారలల్ గా ఉంటూ ఈ పాయింట్ నుంచి పాసెస్ అవుతుంది అని చెప్పారు క్వశ్చన్ లో సో ఈ పాయింట్ ని సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే చేస్తున్నాం సో ఈక్వేషన్ టూ ఈస్ పాసింగ్ టు ద పాయింట్ ఫోర్ కామా జీరో కామా వన్ సో ఈక్వేషన్ టూ అనేది ఫోర్ కామా జీరో కామా వన్ అనే పాయింట్ నుంచి పాసెస్ అయితే అవుతుంది సో అప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ చేసి ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ జీరో మైనస్ ట్వెల్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫోర్ ఫోర్ జీరో సిక్స్టీన్ ప్లస్ జీరో మైనస్ టువల్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ ట్వెల్ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే వచ్చింది సో సిక్స్టీన్ లో నుంచి ట్వెల్వ్ సబ్ట్రాక్షన్ చేసామనుకోండి మనకి ఏమొచ్చింది ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో కే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది సో త్రీ ప్లస్ కే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఫోర్ ఇన్ ఈక్వేషన్ టూ సో ఈక్వేషన్ టూ లో మనకి కే వాల్యూ అనేది సబ్స్ట్యూషన్ చేస్తున్నాం సో ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ టూ వల్ జెడ్ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇది మనకు కావాల్సినటువంటి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ సో ఈ విధంగా మనం ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ని అయితే ఫైన్ అవుట్ అయితే చేస్తాం సో దట్స్ ఆల్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో మనం జస్ట్ బేసిక్స్ అయితే తెలుసుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అలాగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా మనం నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అయితే తెలుసుకుందాం సో ఆ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా అంటే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ పీడియో అనేది వీడియో కొంచెం డిస్క్రిప్షన్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు ఏమైనా మెటీరియల్స్ కావాలనుకున్నా మీరు నన్ను నన్ను అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు నా ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే సోషల్ మీడియా లింక్స్ అయితే వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటాయి సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా మీరు నన్ను అడగాలంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో మీరు జాయిన్ అయ్యేసి అక్కడ నుంచి మీ డౌట్స్ మీరు అయితే క్లారిఫై అయితే చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మంచి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మంచి యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ అన్ని వస్తాయి సో మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి సాలిడ్ జామెంటర్ లో ప్రతి ఒక్కటి ప్రతి ఒక్క యూనిట్ సో ఫైవ్ యూనిట్స్ వీడియోస్ అనేది కంటిన్యూగా అయితే మన ఛానల్ లో రావడం అయితే జరుగుతుంది ఆ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అలాగే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ అయితే చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కానీ మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అయింటే ఖచ్చితంగా లైక్ అయితే చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్